INFP의 특징은 패기치는 것을 극도로 싫어합니다. 잠깐 차트 한번 확인해 볼게요. 드디어 쉬는 날이 되었어요. 신의 선택은 분석하고 문제를 해결하는 일 까먹을 수 있기 때문에 기록을 해두어야 되거든요. 스트레스를 더 받는 상황은 나 혼자 일을 진행한다. 네, 두 번째 치킨을 선택하셨고요. MBTI 유형을 기반으로 한번 상담 받아보시겠어요? 안녕하세요. 어서오세요. 오늘 12시에 예약하신 구독자님 맞으시죠? 네. 잠깐 차트 한번 확인해 볼게요. 네, 여기 있네요. 네, 여기에 12시에 예약하신 구독자님 네, 여기 계시고요. 제 시간에 오셨네요. 오는 길이 힘들진 않으셨나요? 네, <웃음> 다행이에요. 음. 여기까지 오셨으면 아무래도 요즘 미래나 진로에 대해서 고민이 많으시다는 이야기 같은데 네, 그쵸? 얼굴에서 볼수 있네요. 맞아, 그렇기 때문에 저한테 상담을 하러 오셨겠죠. 네, 잘 오셨어요. 음. 왜냐면 이번에 저희한테 새로운 상담 시스템이 생겼는데 요즘 많이들 하고 계시는 MBTI 유형을 기반으로 한 직업 추천 프로그램이에요. 네, 어때요? 한번 상담 받아보시겠어요? <웃음> 네, 좋습니다. 그러면 지금부터 테스트를 시작하도록 할게요. 준비되셨나요? 어, 첫 번째 질문은 구독자님이 오늘부터 열심히 살기로 결심을 하셨어요. 그럴 경우에 어떻게 행동을 하실까요? 네, 첫 번째는 계획을 먼저 세운다. 그리고 두 번째는 계획은 나중에 세우고 도전, 실천을 먼저 한다. 네, 두 번째, 실천을 먼저 하시는 편이고요. 네, 그래서 어떤 일을 하기로 결심을 하셨어요. 그래서 이제 실천을 하시려고 해요. 그럴 때 어떻게 하시겠어요? 두 가지 옵션이 있는데 첫 번째는 친구들과 스터디 그룹을 만든다. 네, 두 번째는 집중할 수 있는 공간에서 나 혼자 일을 진행한다. 아니면 혼자 공부를 한다. 네, 네 천천히 생각하셔도 돼요. 네, 두 번째 집중할 수 있는 공간에서 나 혼자 일을 진행한다. 네, 두 번째 선택하셨고요. 네, 잠깐만 적어둘게요. 제가 까먹을 수 있기 때문에 기록을 해두어야 되거든요. 네, 이쪽에도 네, 두 번째 선택하셨고요. 네, 좋습니다. 그러면 이제 다음 질문으로 넘어갈게요. 구독자님이 생각하는 이상적인 라이프 스타일을 골라보세요. 네, 알려드릴게요. 첫 번째는 노력이 모여서 언젠가 결실을 맺길 바라면서 나의 목표를 스스로 정하고 이루려고 노력한다. 네, 두 
번째, 하루하루 주어진 환경에 스트레스 받지 않고 그냥 즐긴다. 네. 두 번째요. 저랑 비슷한 성향이 좀 있으신 것 같아요. 스트레스 받지 않고 즐기는 스타일이시고요. 네, 다음 질문으로 넘어갈게요. 네, 이번에도 두 가지 상황이 있어요. 네, 다음 중에 구독자님이 스트레스를 더 받는 상황은 언제일까요? 첫 번째. 갑자기 계획해놓은 스케줄이 엉켜버렸어요. 그리고 두 번째 음, 구독자님은 자유로운 분위기가 좋은데 뭔가 꽉 막힌 것 같은 그런 분위기와 느낌이 있어요. 이둘 중에 어떤 상황에서 더 스트레스를 받으실 것 같아요? 네. 두 번째, 네, 자유로운 분위기를 선호하시는 대답으로 선택을 하셨고요. 이상한 소리가 들리실 수도 있는데 제가 사무실에서 고양이를 돌보고 있거든요 여기 태평스러워서 누가 있어도 그냥 저렇게 코를 골면 잔답니다 네, 그러면 이번엔 다섯 번째 질문으로 넘어갈게요 네. 과제나 팀플을 할때 구독자님의 모습은 어떠신가요? 첫 번째, 철저하게 데이터를 기반으로 분석한다. 그리고 두 번째, 창의적인 아이디어를 제시하는 편. 네, 아까도 말씀드렸다시피 급할 게 하나도 없으니. 천천히 고민하셔도 괜찮습니다. 네. 네. 첫 번째 선택하셨고요. 네, 팀플을 할 때는 데이터를 기반으로 분석하신다고 선택을 하셨어요. 조금 해야 되기 때문에 다음 질문으로 넘어가도록 할게요 네, 벌써 여섯 번째 질문이네요 네, 이번에도 팀플에 관한 질문인데요 팀플을 할때 구독자님과 더잘 맞는 동료는 어떤 동료일까요? 네, 첫 번째 일을 잘하고 똑똑한 동료 그리고 두 번째 일은 잘 하지 못하더라도 열심히 하려고 노력하는 착한 동료 네, 첫 번째 일을 잘하고 똑똑한 동료를 선택을 하셨고요. 그쵸? 네. 음. 좋습니다. 네, 그러면 다음 질문으로 넘어갈게요. 두 가지 중에 구독자님께 
맞는 일이라고 생각하는 것은 어떤 것일까요? 첫 번째, 사실을 기반으로 분석하고 문제를 해결하는 일 그리고 두 번째, 창의력을 발휘하고 감정을 공유할 수 있는 일 네, 이번에는 두 번째 선택하셨고요 이런 얘기 해도 될지 모르겠는데 아까도 말씀드렸지만 저하고 굉장히 비슷한 면이 많으신 것 같아요 <웃음> 네, 이번엔 다음 질문으로 넘어갈게요 알바나 일을 하는 중에 상사에게 계속 혼이 나고 있는 상황이에요 슬프죠? 그쵸? 네 모두에게 그런 상황은 있어요 네, 아무튼 이랬을 때 당신의 속마음은 과연 어떤 것일까요? 첫 번째, 왜 혼내는 것인지 궁금하다. 그리고 두 번째, 오늘도 혼나서 마음이 울적한 기분이 들기 때문에 집에 가서 얼른 치킨을 먹고 싶다. 어떤 걸 선택하시겠어요? 네. 네, 두 번째. 치킨을 선택하셨고요 집에서 치킨 네, 두 번째 대답이죠 좋습니다 네, 벌써 열 번째 질문인데요 지금까지는 계속 일을 하는 질문이었죠? 이번엔 쉬는 날에 관한 질문입니다. 네, 열 번째 질문 시작할게요. 평일 내내 열심히 일을 하거나 공부를 한후 드디어 쉬는 날이 되었어요. 그랬을 때 당신의 선택은 어떤 것일까요? 첫 번째, 하루 종일 집에 있는 것은 너무 답답하기 때문에 일단 혼자서라도 어디든 나간다 네, 아무리 바쁜 일주일을 보냈어도 쉬는 날에는 무조건 나가야 에너지 충전이 된다는 이야기죠 그리고 두 번째 집에서 아무것도 안 하고 푹쉴때 힐링이 된다 네, 둘 중에 어떤 성향이신가 아, 그쵸. 맞아요. 모든 사람이 한쪽에 편향될 수는 없지만 그래도 비교적 더 쉬는 기분이 들었던 때를 선택해 주시면 돼요. 네. 누구나 다 이런 면도 있고 저런 면도 있어요. 음, 네, 맞아요. 두 번째 조금 더 가까우신 편이라고요. 그쵸. 아무리 집에 있는 걸 좋아해도 아예 안 나갈 수는 없는 거죠, 사람이. 아무튼 두 번째 성향에 조금 더 가까우시다고 대답을 해주셨고요. 잠깐 기록을 좀 할게요. 두 번째를 선택하셨고 쉬는 거를 더 선호하시는 거고 조금 더 적어 볼게요. 네, 좋습니다. 그러면 네, 다음 질문은 SNS에 대한 질문이에요. 네. 여러분은 SNS에 대해서 어떻게 생각하세요? 첫 번째, 나의 다양한 일상을 공유하고 모두가 나를, 나를 
높아졌으면 좋겠다. 네, 관심을 계속 받고 싶은 그런 타입이죠. 그리고 두 번째 SNS에 크게 관심이 없다. 내 일상을 왜 다른 사람들에게 다 보여줘야 하는지 모르겠다. 어떤 쪽에 더 가까우세요? 네, 두 번째 두 번째를 선택하셨고요. 맞아요. 저도 약간 2번에 더 가까운 성향이긴 한데 그래도 1번처럼 1번 같은 성향이 저한테도 조금은 있는 것 같아요. 그쵸? 한 1번이 40, 2번이 60 정도. <웃음> 네, 아주 중간 정도에 위치하고 있는데 2번에 조금 더 가까운 것 같아요. 하지만 1번 성향이 또 없는 건 아니죠. 음. 아무튼 2번을 선택하셨고요. 네, 마지막 질문인데요. 어, 평소 주변 사람들이 구독자님께 어떤 식으로 말을 주로 해주시는지 선택해 보세요. 네, 첫 번째는 완벽한 현실주의자. 네, 두 번째는 상상력이 풍부한 사색가. 네. 감성적인 면이 있다고 이야기를 많이 들으신다고요. 음, 그러면 2번을 선택하시면 되겠네요. 조금 더 기록을 할게요. 두 번째 선택하셨고요. 네, 좋습니다. 음, 조금 분석을 해볼게요. 선생님의 MBTI 타입이 나왔어요. MBTI 타입은 INFP가 나왔는데요. 어, 제가 몇 가지 INFP에 관한 특징을 읽어드릴 테니까 구독자님이 여기에 해당하는 사항이 있는지 한번 곰곰이 생각해보세요. INFP의 특징은 낭만파적인 기질이 있습니다. 문학 예술에 대한 관심이 있고 글쓰기 능력이 뛰어난 편에 속합니다. 네, 그쪽에 소질이 있을 가능성이 많다는 얘기죠. 네, 그리고 두 번째, 호기심이 많고 일의 결과보다는 가능성과 과정을 보는 편이다. 음. 그리고 공감력이 굉장히 좋은 편이고 남의 이야기를 잘 들어주면서 남에게 패기치는 것을 극도로 싫어합니다. 그러신가요? 제 이야기를 잘 들어주시는 걸 보니까 네, 지금 되게 집중하고 뭔가 공감을 하면서 제 이야기를 듣고 계신 것 같은데 이미 네, 이런 점이 있다는 건 조금 느껴지네요. 그리고 네. 집순이 혹은 집돌이 기질이 있어서 집에서도 충분히 의미 있는 시간을 보낼 수 있다. 집에 있어도 별로 심심하지 않고 뭔가 바쁘고 알찬 하루를 보낼 수 있다는 거죠. 굳이 밖에 나가지 않아도 말이죠. 상상력이 풍부한 편이고 엄청나게 
사람들 앞에서 막 웃기는 편은 아니지만 주변 분들에게 은은하게 뭔가 유머 감각이 있는 편이신가요? <웃음> 네. 어, 그리고 갑자기 자다가 예전에 들었던 이야기가 생각이 나서 갑자기 걱정이 되거나 그런 적이 있으신가요? 네, 그래서 갑자기 잠을 못 이룬다던가 네. 이게 마음이 여린 편이라고도 볼수 있지만 사실은 섬세한 감정표현에 능숙하다는 거죠 음. 어때요? 해당하는 사항이 있으신 것 같나요? 제가 추천드릴 수 있는 직업은요 콘텐츠 마케터라는 직업이에요 아무래도 구독자님은 굉장히 포용력이 있으신 편이고 낭만을 하는 <웃음> 낭만을 즐길 줄 아는 그런 성향이 있으시기 때문에 이 직업이 조금 맞으실 수도 있겠다는 생각이 들어서 추천을 드리고요 음. 네, 콘텐츠 마케터는 SNS별 콘텐츠 제작을 위한 디자인 및 영상 편집 툴에 대한 지식과 기획력 그리고 대중의 흥미를 이끌어낼 수 있는 유머 감각도 조금은 필요하고요 글쓰기 능력도 필요해요 음. 구독자님이 아마도 재능이 있을 가능성이 크기 때문에 구독자님께 이 컨텐츠 마케터라는 직업을 추천합니다 네, 오늘 이렇게 저하고 MBTI 테스트를 통한 직업 상담을 해보셨는데요 어떠셨나요? 네, 조금이라도 진로에 대한 고민을 해결하는데 도움이 되셨기를 바라면서 상담은 여기서 마무리를 하도록 할게요 어디서 오셨다고 했죠? 아, 그 추억의 먼길 다시 돌아가셔야 되네요 여기까지 상담하러 와주셔서 다시 한번 정말 고맙고요 진로나 미래에 대한 고민이 있으시면 언제든지 주저 말고 다시 저를 찾아오세요 알죠? <웃음> 조심히 조심히 가세요 안녕 또 봐요 네 여보세요 구독자님이요? 아네 그럼요 기억하죠 네 지난번에 저한테 상담 받으셨잖아요 그쵸? 네 무슨 일로 전화하셨죠? 아, 제가 말씀드린 직업에 대해서 조금 더 궁금하신 사항들이 생기셨다고요? 네. 아, 그러면 제가 도움이 될 만한 사이트를 하나 알려드릴게요. 네, 검색창에서 청년 취업 사관학교 이렇게 치시면 은 서울시 청년 취업 사관학교 새싹이라는 곳인데요. 제가 해드렸던 MBTI를 기반으로 한 취업 상담 프로그램도 이곳에서 제가 받아서 상담을 해드린 거거든요. 네. 아, 어떤 곳인지 궁금하다고요? 음, 제가 한번 알려드릴게요. 보시면은 소프트웨어 인재를 영성을 위해서 서울시에서 지원을 해주는 그런 기관이고요. IT 관련한 여러 가지 수업들을 온라인 그리고 오프라인으로 진행을 하고 있어요. 그래서 여기 지금 보시면 굉장히 많은 수업들이 지금 현재 진행이 되고 있는 걸 네, 사이트에서 확인을 해 보실 수 있고요. 오프라인도 이렇게 수업들이 진행이 되고 있습니다. 아, 수업료를 걱정하실 필요는 전혀 없는 게 서울시에서 지원을 하는 기관이기 때문에 네, 수업료는 무료입니다. 정말 좋죠? <웃음> 네, 그래서 기질에 맞는 수업이 있을지 한번 쭉 보시고 어, 선택해 보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네, 
네, 그리고 보시면 많은 기업들과 연계가 되어 있어서 취업까지도 신경을 많이 쓰고 있어요. 그래서 여기서 수업도 배우고 기업들과도 매칭을 해서 조금 더 취업과 가까워질 수 있는 그리고 기업에서는 원하는 인재를 채용할 수 있는 그런 시스템이 네, 갖춰져 있습니다. 오프라인 캠퍼스도 굉장히 잘 되어 있어서 쾌적하게 공부를 할수 있는 환경이 조성이 되어 있는 것을 볼수 있어요. 도움이 좀 되셨나요? 궁금하게 생기면 주저 말고 오늘처럼 다시 전화주세요. 네. 그럼 또 만나요. 좋은 하루 되시고요. 네.